手牵。这幼体，你怎么就阴魂不散？兰兰，这不是做梦吧？真的是你吗？为什么要不辞而别？你知道我找你找的有多苦吗？单幼体，你们已经离婚了。兰兰现在跟你没有任何关系，请你不要再来骚扰她。陆少谦，你这个无耻的家伙，拐骗别人的妻子，你怎么好意思在这里教训我？爸，别打我们爸爸！今天就是要教训教训你，让你想想当初是怎么伤害兰兰的。够了没有，幼婷？当初我只是没头没脑的爱过你，我付出了惨痛的代价。当年爱你的那个人早已经死了，我不欠你什么的。我现在的心里只有我的气宝，我现在只想过安安静静的日子。请你以后不要再骚扰我们了。少谦，我们走。少谦，你说他是不是都知道了？他会不会把七宝带走啊？兰兰，你放心，我不会再让他伤害你跟七宝的。少谦，谢谢你对我们这么好，我跟七宝的命都是你救的。兰兰，我们之间不用说谢谢，别想太多了啊！只要你像现在这样一直待在我的身边，我就很满足。况且今天，你看七宝都冲出来准备保护了，真是活见鬼了！这天底下哪有这么巧的事儿、啊？我说你就海边散个步啊，不再让死人复活，还跟人干了一仗。看看，没想到，莫少先生想的这么大。当初知道我们在查玉兰，竟然他让新西兰的朋友制造了这么一出假新闻，而他们压根儿就没有出过。不但给玉兰换了身份，而且还生了一个叫七宝的孩子，今年都三岁了。好你个人傻气这种人简直是太可笑了。兰兰是人，不是你的玩具，你想扔就扔，想要就要啊！真是我对不起兰兰，从今往后我会加倍的还的。兰兰已经从你的阴影里走出来了，她和我在一起很幸福，麻烦你不要再来骚扰，不要得意的太早。做你的事情，不要以为我不知道，迟早会让你还回来。兰兰，我有话跟你说。七宝乖，我们回房间里去玩吧。妈妈，他是不是昨天要换衣服？七宝。妈妈，他是不是来给我们道歉的？七宝。兰兰。我没有什么想跟你聊的，我们都结束了。走吧。
。七宝，你先回房间去。我绝对不会放过孟小千。你说什么？我知道，孟小千他的确是给你们买了信托基金，他原本是可以用这笔钱让你们过好上半辈子，但是他做错了一件事情，他就是动我心爱的女人。他现在用这笔钱的出处，已经往洗黑钱上面沾了，等待他的将会是上半辈子的牢狱之灾。申有天，我警告你，你不准动孟小千，不然我不会放过你的。每个月都会梦见，梦见一头也不回的狗，梦见跟别人结婚生子，梦见你突然从我怀里面死去，说你不放过我，好吗？那你回到我身边，是不能回头看我。我是不会回去的，我早已不爱你了。如果你还不爱我，够了。于然，如果你不跟我回去，我就让孟少谦把牢底坐穿。这几年，谢谢你无微不至的照顾我们母子。我不想因为我给你的人生带来不幸。不要找我们。沈有婷，你这个王八蛋！你又对兰兰做了什么？他为什么要带着七宝离开？孟少谦，你又在玩什么把戏？沈有婷，我告诉你。如果兰兰和七宝有什么问题，我绝对不会放过你。拜托，这句话我应该原封的还给你。